。刘律师，你的衣服都印好了。嫂子，还要麻烦一趟，实在是不好意思啊。哎，刘律师，你就不要跟我客气了。这么多年，我们一家子不一直在麻烦您吗？哪里？<笑>那行，我不打扰你工作了啊，我走了。哎，嫂子，啊、哎，请留步，有些事儿我想问您一下啊，先坐吧。哎<咳>，什么事啊？呃，明珠，明珠，是你的亲生女儿吗？啊。我也是听李超说的，可能是听错了吧，本来不应该问的，呃，千万别往心里去啊！我实在憋不住了，我必须要说出来。刘律师，明珠确实不是我的亲生女儿，但是她却是你的亲侄女。我的亲侄女？是，我们家明珠。就是你们的婷婷，欢迎叔叔。叔叔，到底发生什么事情了？下这么大雨，你把我叫过来干什么呀？有什么事情不能在电话里头说呀？啊，明珠，你为什么不告诉我？不告诉你什么？你是我的亲侄女。<笑>叔叔，你怎么了？我不是一直都是你的亲侄女吗？你是我大哥的亲生女儿，是我的亲侄女，你跟我有血缘关系。像一道流沙，划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底。缘分它输给了命运，渐渐远去。来不及说爱你，来不及拥抱你，来不及擦去泪水。来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。曾经我以为忘记所有回忆，为什么在每个夜里？依然想起，来不及说爱你，来不及拥抱你，来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。来不及说爱你，说再。您都知道了，谁跟你说的？我当然知道了，还能有谁呀、啊？你妈妈。真是的，我们两个都说好的，她不会说的，骗我。为什么不能告诉我？还跟我隐瞒呢？你知道吗？你妈妈来过我的房间，看过你小时候的照片。她知道你脖子上那块伤疤，还有你穿的那件似着太阳花的绿色的毛衣，并且你的亲生母亲来过家里找你。林珠啊，你知道吗
，我一直认为在这个世界上我没有亲人的。可是你现在就好好的活生生的站在我的面前，你知道我有多开心吗？叔，我不是故意要瞒着你的，因为我不希望是我的原因捣乱了所有人的生活，而且我也害怕我会失去现在的亲人，我害怕他们把我送到我的亲生母亲那里去，所以我才没有跟你说的。对不起。你说你小小年纪。心理负担怎么这么严重呢？还有什么不能跟我说的呀？林珠啊，你知道吗？今天是我人生中最开心的一天。<笑>其实我现在发现，告诉了叔叔这件事情以后，我也挺高兴的。<笑>但是，你能不能答应我一件事情？李总，这件事情我不想让梦洁的母亲知道。这是这样，我明白你的意思，我也打算暂时不告诉他。不仅仅是你的原因，还有些事情没搞清楚。还有一些事情是什么事情啊？啊？看你那操心的样子，哪有操心？别笑嘛，傻丫头。好了，不管怎么样，今天是我最开心的一天，也是我最幸福的一天。你看，他在哭泣。请问一下，你是在为我跟叔叔感动吗？所以你今天下这么大的雨。谢谢。Thomas， 早就听说过你的大名，今天终于见面了。所以，要见的原因是什么？我听说。你在给李超的技术开发提供支持，但不知道你有没有听说，李超已经破产了。他的公司由我收购的，他现在已经没有能力做技术开发了，所以不如跟我们合作吧。鹏的集团有李超那样的人才吗？<笑>鹏达集团是没有李超。但是鹏达集团最不缺的就是人才，还有，我们能够提供给你更有利的条件。宁叔。你见过刘律师了，是你说的吧？我们两个不是约好了要一起保密的吗？就算你不去认你亲妈，可是你和你亲叔叔天天生活在同一屋檐下，却不能相认。我实在忍不住，我就说了。其实我觉得这样也挺好的。但是妈，你千万别去孟杰家说这件事情，听见没有？知道了。嗯。哎，李超呢？他怎么不在家啊？出去了吧？出去了？他能去哪儿啊？我怎么知道？腿长在他身上，我拦也拦不住啊。你干嘛打电话呀？你干嘛？你跟他不是没有任何关系吗？干嘛要找他？等会儿，是不是你跟他说了什么？
我没有，没有吗？你记住我的话啊，记住。妈，你是我妈，我还不了解你吗？哥，你这样也不是办法呀，得赶紧找份工作。哎，这种日子我已经习惯了，我身经百战。好歹也当了一个月的临时工，这样子岂不浪费啊？浪费什么呀？我干的那些全是苦力活，瞎浪费青春。你有青春吗？你的青春不就是瞪着俩大眼珠子数着天花板上的花纹吗？哎，大姐。数那花纹也是需要技巧的，好吧？哈哈。要不，我帮妈摆摊做生意得了。哎，你哥命苦啊！还说什么给他找个好工作，到现在都没有兑现。妈。李超也不是故意的。再说，之前哥的表现也太不像话了，你又不是不知道。说错了吗？哎，菲菲啊，啊，好久不见啊。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
，因为他是有能力、有能力、有魄力，一直是我的偶像。但是，现在我很恨他，因为我在他眼里现在一文不值，简直就像一个废物一样，我连杀他的心都有。你有病吧？我没病。我跟你说啊，你这种就是典型的那种生在福中不知福。你爸那么有钱呢、啊，他要是我爸，我得高兴死了。哎呦，行了，你别喝了，放开。去哪儿啊？哎呀，你都喝这么多了，回家休息会儿吧。我不走啊！走走。我说了，我不回，你也不许回。你看着我，你看着我，也记住，我喜欢你，我爱你。我现在需要一个人在我身边陪我。因为我的事情让您推迟回国，真的是非常感谢。不用了，因为我有其他事情也要办。嗯，托马斯。跟您说的那个项目开发，我呢一定会亲自来做，但是需要资金，所以我希望诺布公司能不能？有恒力，我们决定从这件事情抽身出来。彭德集团的蒋磊提出了新的计划。您这话是什么意思？你是要背弃我们之前的约定吗？虽然你的能力很强。但是，诺布公司决定跟彭德集团合作开发这个项目。如果下一次有机会，我们再一起合作吧。你今天这个决定，将来一定会后悔。不好使了，对不起。你眼瞎呀？看不见做什么呀？问你呢。
竟能去哪儿啊？是是是，对不起，对不起，嗯，好的，没问题，哎，哎照办，照办，好嘞，哈哈，好好好，谢谢，谢谢。这这这这都干嘛？一个二个猴急似的，我这还没倒呢啊！哎，不行啊，再这样下去不行啊，真的不行啊。看来必须得尽快解决这个问题。董事长，您现在一定要马上退出这个乱局，让矛头指向董事局。我们只需要把罚款交清，这个问题就解决了。那你说找谁来代理我？觉得黄总怎么样？不行不行不行，黄总，黄总和其他人，我觉得都不合适，因为现在这个事情我们还没有调查清楚，万一用错人怎么办？那怎么办？从从国外请来？从国外找人，时间上也有点紧张。我我有一个人选了，您觉得您儿子夏强怎么样？就他啊，这有能力的人都死光了，是不是？你找他。现在这个情况来看，我觉得也只有夏强了，上阵父子兵了。还有，只要您相信我，我一定会在夏强身边尽力的帮助他。就算我答应了，真的，这董事局他也不会有意义啊。夏强他现在只不过是个职员，一个普通的职员。是我都知道，他他现在是一个普通职员，可是他曾经也是技术开发部的经理啊，对不对？降职，那我们可以说是降职培养。公司是谁的？不还是您的吗？谁说了算？您说了算？您一句话，谁敢不听啊？这时候，我们也只有相信薛远了。再者说了，夏强如果真到了这个位置，没准还真能干出点大事儿来。妈，金珠可是一晚上没回来啊？是啊，给他打电话也不接，真是急死了。昨天不是说去菲菲家了吗？那不可能不回来啊！但愿没事吧。倒垃圾去。我长得像倒垃圾的人吗？你长得像吃白饭的。来，老拿吃饭说事儿，我去。这边也挺好，还好吧？还有什么好不好的？对，就这样。哎呦，这车真不错，以后我也分都一辆。要是你家人把你赶出来的话，你嫁给我呗。做白日梦。嘿，你昨晚上可不是这么想。叶金珠，叶庄，你们在干嘛？没干嘛。你昨天晚上跟他在一起啊？不是了，我们刚在前面碰到的。什么碰到啊？你昨天晚上跟我没在一起啊？哎，我说你臭小子，把手放开！还讲不讲礼貌啊？我们俩在不在一起，这不一眼能看出来吗？没事。你跟我没做什么了？呀、啊，给我放开！哎呦，你干嘛了？别打架！臭小子，你就没想打架是不是？别打架！你给我放开！跟你干嘛呢？你护着他，他是个人渣，你不知道吗？喂喂喂，臭小子，你给我说话嘴巴放干净点啊！叶壮，我说你是未成年呢、啊，还是脑子有问题啊？这男的女的在一起待一晚，你自己心里不清楚是干什么吗？你对我们干嘛了？你哥哥，你别打，哎呦，别打了，放手，别打了呀，你干嘛？啊，爸，你没事吧？
诉你，我们要是有三长两短，我见你一次打你一次。我说臭小子，我劝你最好少管闲事。金珠，我说的话你好好考虑一下。他跟你说什么了？你回来！哎，你干嘛呀？你别管了，哥！你是不是有病你？你不知道他是坏人吗？让我偷东西的人就是他。让你偷你就偷啊！我，你昨天晚上跟他干嘛去了？我去了你这辈子都去不了的好地方。哪儿啊？五星级酒店，去过吗？你跟他去酒店，我这样抽你我。哎、哥，这事我想的很清楚了，我不会像姐那样被人抛弃的，也不会像你一样大学毕业了还一事无成。我就是要傍大款，我就是要认识有钱人，我就是要一生荣华富贵，不要像现在这个样子，信不吧？我告诉你，你现在这种情况比我想象的要糟多了。这事儿让明珠知道了，你玩完了，你死定了你！你知道了。这个不争气的。哎，你是这个游艇的主人吗？是的。怎么了？怎么了？现在的最起码该认得债主吧？你知不知道我们在你工厂里投了多少钱？对不起，这件事情以后再说。哎哎，干什么？没把钱还了，甭想上去。想开游艇，往哪跑？我不是来开船的，我是想上游艇把我的东西拿走。<笑>拿东西？现在里面的所有东西，包括这艘游艇，都是我的。你现在给我滚！滚！各位同事，今天开这个会是想告诉大家，呃，我年纪大了，这个思维呢，不如年轻人他们那么敏捷。要考虑再三，为了集团的壮大跟发展。我决定从这个位置上退下来，但是谁来接替这个位置呢？我想请各位来推荐一下。各位，我说两句啊。我觉得这个人选呢非常重要，最重要的是。他能够理解和继承我们夏董事长的经营哲学，所以我经过考虑，我觉得有一个人选再合适不过，就是我们技术开发部的前任经理夏强，大家觉得怎么样？我看不合适。怎么不合适？呃，说个理由。呃，夏经理在北湖项目给集团造成了巨大的损失。再者，他经营和管理经验还是欠缺。我也这么认为。夏强经理已经被降职，可见他的能力不够。我再说两句啊，我有一些不同的意见。首先，我想大家应该清楚的知道，我们鹏达集团是由谁创建，并把它发扬光大。其次，我觉得经验不足是可以累积的，错谁都会犯。而且，关于夏强降职这个事情。其实夏董事长在很久之前就有过跟我交代，他呢是希望夏强可以降职锻炼，所以大家也应该能理解夏董事长的一片苦心吧
，将军你啊，严重了，坐坐坐坐。这基层锻炼真的是非常非常重要，是吧？来来来来，来，请各位继续推荐人选，怎么样？好，既然你们没有推荐人选的话，那我推荐一位，就由夏强来暂时带领董事长一职。一段时间之后，看他做的怎么样，我们再正式任命。好吧，来。<笑>那就请这位董事多多关照姐夫，你真打算让夏强接你董事长的位置啊？新闻都已经发布了，还不相信我的话？我不是不相信你，我是信不过夏强那小子呀。你不怕他把公司整垮了？哎呀，年轻人嘛，总要给他个机会，是不是？啊？是是是，之前你给的机会，他都用的挺波澜壮阔的。你要是忘了，我跟你说几件。哎，林博士，你就放心吧。夏强当董事长呢，我们都会在旁边尽力的去帮助他的。还有，董事长现在虽然身居二线，但是他的英明决策，一定会使我们鹏达集团发扬光大。哎呦，对对对，你们是最佳拍档。哟，未来董事长，坐。<笑>今天大家都在呀。哎，你们回来吃饭啊！今天的事儿要好好谢谢江磊啊。行，我会好好谢谢他的，不用客气。江<笑>磊啊，哎，我看你跟梦洁的婚事就早点操办吧。嗯，下个月赶紧办。真的吗，爸？哎，你觉得呢？现在下个月，是不是太快了？我听说这婚礼得准备好几个月呢。这是我第一次给他们办婚礼，我得多了解了解。哎呀，有什么好准备啊？车子、房子什么都有了，有什么准备啊？就办个婚礼吧。哎，我同意，爸，我就喜欢你这种豪迈的性格。<笑>是吧？对，<笑>我听董事长的。这<笑>边，你觉得呢？是啊，董事长，我觉得咱们是不是该改改称呼了？咱们都马上就成为亲家了。对呀、啊，老公，你别喊别人的名字了，你应该喊亲家公。哦，亲家公。哎，亲家公啊，你就是明天举办婚礼，我也举双手赞成，啊！未来董事长，你看，我们家小磊和梦洁马上就要结婚了，你感觉怎么样？宁财十座庙，不毁一门亲，这个道理我还是懂的。之后啊，我们去哪里蜜月呢？我想永远的记住这次蜜月。
最好过得豪华浪漫一点。哎呦，我忘了告诉你了，嗯、咱们不能去度蜜月了。现在集团有很多事情等着我去处理，走不开啊。为什么？哪有这样的？嗯，公司现在状况不是很好，你哥对情况又不很了解，所以在这个时候我是不能走的。怪哭，没关系。等到集团安定下来之后，我们到国外去，找一个好地方，那才叫真正的度蜜月。可能最多只能算旅行，不能算蜜月了。蜜月有那么重要吗？当然了，一生中只有这一次啊。可我有你就足够了呀。我也有你，就够了。一个人的夜真是难熬。OK， 请单身，刘浩宇，你欠我这杯。哟，一个人在喝闷酒啊？啊，没有，心情不好啊？没有啦，是不是你侄女儿要结婚了，心里难受啊？啊，哎呦，你真是我亲姐，不要哪里痛往哪里戳，好不好？好了，行了行了，你快乐点啊，别那么郁闷了。小姨，你在喝酒啊？我也要喝，不给，找你未婚夫喝去。哎，姐，你看他呀，抢我酒喝。行了行了，他也是好心让你少喝一点啊。哟。七才七天，七天。嗯、叔叔，快进来。<笑>叔叔、嗯，你最近有李超的消息了吗？他不是跟你在一起吗？没有，我已经好几天都没有联系到他了，不知道去哪儿了。这小子，我还正好有事找他。哎，你来的正好，我正好有个事想跟你说一下。来，坐。什么事儿啊？明主，你有没有听说过你是怎么被你父亲带回家的？这个啊，以前就听我妈说过，说是我爸
，在外头和一个岛上的女人生下我的。根本就不是这样，他为什么要这么说呢？我也不知道。叔叔，嗯，我妈跟你说亲子鉴定的事情了吗？亲子鉴定，就是那个夏董的太太。也就是梦洁的母亲，她说，她已经做了亲子鉴定，确定我们两个没有血缘关系。也就是说，或许我和叔叔也不是亲叔侄。当然啦，我希望叔叔你真的是我的亲叔叔。明珠啊。我也希望你就是我的亲侄女